அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா காஸ் ஜாக்கோபி மெத்தட் இந்த டாபிக்கில் இந்த ப்ராப்ளம் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ரவி ராம் எஸ் அப்படின்றவர் கேட்டிருந்தார் ஸோ இது வந்து நான் அவருக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் அவர் கேட்டிருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து சரியாக இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படின்றது தான் அவர் கேட்டிருந்தார் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டென் இப்போ எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் டயக்னல் இருக்கிற எலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ரெண்டு எலமெண்ட்டோட பெருசாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று இந்த ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ஒன் இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போது இதோட இது ரெண்டும் சின்னதாக இருக்கணும் எக்ஸோட ஒய்யும் இசட்டும் சின்னதாக இருக்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது இதுதான் வந்து நமக்கு டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த டுவெண்ட்டி செவன் இதோட நமக்கு சின்னதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே லாஸ்ட் வேல்யூ இசட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸும் ஒய்யோடு நமக்கு சின்னதாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து சரியாக இல்லை அதை வந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டென் இப்போது இதில் நம்ம வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று greater than y ஓட வேல்யூ ஒன்று ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசட்டோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ இதில் ஒய் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒய்யை கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்ஸ் கிரேட்டர் தென் இது வந்து நமக்கு ஒய் வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றது எக்ஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது வந்து இசட் வேல்யூ இப்போ மாடுலஸ் அப்படின்றதால நமக்கு இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டா அப்படின்னு நம்ம கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை இந்த கண்டிஷனும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்போ நம்ம தேர்ட் இக்குவேஷன் எடுத்து பார்க்கலாம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ இப்போது தேர்ட் இக்குவேஷனில் நம்ம இசட் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணணும் இசட் வேல்யூ அப்படின்றது டூ கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இப்போ பாருங்கள் இது டூ கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணும்பொழுது இதுவும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்திருந்த சம் இது தான் இதை நம்ம ரோஸை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் எப்படின்னா செகண்ட் கொடுத்த இக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டாக கொடுத்த இக்குவேஷனை செகண்ட் எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்த இக்குவேஷனை நம்ம தேர்டாக எழுதியிருக்கோம் இப்போ டயக்னல் எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து நமக்கு டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம எதுக்கு வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் இப்போ இதில் நம்ம எப்போ வந்து இதை வந்து கம்பேர் பண்ணணும் எக்ஸை தான் கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் இது வந்து எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஒய் வேல்யூ இது வந்து இசட் வேல்யூ இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி செவன் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவனா அப்படின்னா இப்போ கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் இப்போ செகண்ட் இக்குவேஷனில் நம்ம ஒய் வேல்யூ எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஒய் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் டூ இது வந்து இசட் வேல்யூ இப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் இப்போது ஃபிஃப்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தென் எயிட் செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ தேர்ட் கண்டிஷன் x ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசட் இப்போ எப்பவுமே தேர்ட் இக்குவேஷனில் நம்ம இசட் வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்றது இசட் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிரேட்டர் தென் டூவா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ட்ரூ அப்போ நமக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இப்போது மெத்தடுக்கு நம்ம போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் இக
மிச்சத்தில் அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் அப்போது எயிட்டி ஃபைவ் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போனவனா மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் இந்த இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இசட் அந்த பக்கம் ஒன்று போனவனா ப்ளஸ் இசட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் இதில் தான் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து போட்டு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டூ இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம இந்த வேல்யூ மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் ரிமைனிங் அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் செவன்ட்டி டூ ஏற்கனவே ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் தான் நமக்கு இருக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போனோம்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகும் ப்ளஸ் டூ இசட் அந்த பக்கம் போனோம்னா மைனஸ் டூ இசட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் அந்த பக்கம் போகும்போது டிவைட் ஆகும் செவன்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இசட் ஸோ ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டென் இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் இசட்டோட வேல்யூ மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் மற்றதில் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ன்றதால அந்த பக்கம் போனோன்னா ரெண்டுமே மைனஸ் ஆகிடும் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் டென் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போது மூணு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதிலேருந்து நம்ம ஐட்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேஷன் எடுத்துப்போம் அதாவது இனிஷியல் அப்ராக்சிமேஷன் எப்போவுமே இந்த மெத்தடில் நம்ம இனிஷியல் அப்ராக்சிமேஷனுக்கு எக்ஸு ஒய் இசட் மூணுத்துக்குமே வந்து ஜீரோ தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன்றதால் மேலே ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனாக எடுத்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒய் இசட் அப்புறமா எக்ஸ் இங்கே என்ன வருதோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ 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 அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் போயிடும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்ராக்சிமேஷன் ஒன் பை செவன்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இசட் ஸோ சேம் தான் ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கு ஜீரோ கொடுக்கணும் அப்போ செவன்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் போயிடும் செவன்டி டூ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்போது ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் ஒயோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் டென் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் டென் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஒன் டென் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசட்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ செகண்ட் ஐட்ரேஷன் போகலாம் இப்போ செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் போகிறோம் ஃபஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் நம்ம கிடச்ச வேல்யூ தான் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷனில் கிடச்ச வேல்யூ ஸோ இதே மாதிரி நம்ம செகண்ட் ஐட்ரேஷனில் டூ இங்கே கொடுத்துக்கணும் இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒயோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் இசட்டோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு இது கிடைக்கும் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்போது செகண்ட் ஐட்ரேஷனில் எக்ஸோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒய்க்கு போகலாம் ஸோ செகண்ட் ஐட்ரேஷன் ஒய் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் செவன்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு இசட்டோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் கிடைக்கும் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா அப்போது செகண்ட் ஐட்ரேஷனில் ஒயோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன் ஒன் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இசட்டோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபிஃப்
minus y order value 4.8 இது நம் சால் பண்ணும் நமுக்கு என்ன கடைக்கும் பாத்தின்ன 102.0519 divided by 54 நின் கடைக்கும் அப்பா is it second iteration லோடு value உந்து 1.8898 அப்படின்றுது நமுக்கு கடைக்கும் இப்போ next நாம் இப்போ compare பண்ணும் அதாது first iteration நும் approximation நும் second approximation நும் compare பண்ணும் இதில பாத்திங்க நான் நமுக்கு 3.1481 கடிச்சது second approximation நமுக்கு என்ன answer கடிச்சது அப்படின் பாத்திங்க நான் 2.1569 அப்படின்று கடிச்சது next y order value 4.8 இங்க second approximationல 3.2691 அப்படின்றுது நமும் கடைக்கிது next z order value first approximationல 2.037 என்றுது இப்போ second approximationல 1.8898 so point கப்பிறாம் ஒரு value நமுக்கு சேமார்தாக கொடும் the iteration stop பண்ணலாம் இல்லை problemல உங்களுக்கு point கப்பிறாம் மூனு digits வந்து உங்களுக்கு சேமாதா இருக்குனோ அப்படின் சொன்னா அது வெரிக்கு நம் iteration வர்க்கோட் பண்ணும் இப்போ நம்மும் இதுமே வந்து காமணா இல்ல third iteration போவும் இப்போ நம்ம third approximation போவும் third approximationுக்கு second approximationல நமக்கு எந்த value கடிச்சுதோ அது அதை equationல apply பண்ணும் இப்போ third approximationல x ஓட value இதுதா next பத்திக்கு நா இதுதா வந்து y ஓட value next வந்து இதுதா வந்து z ஓட value இப்போ நம் என்ன பண்ணப் போரும் நா இப்போ பார்த்தது third approximation இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து நமக்கு second approximation இப்போ என்ன பண்ணப் போரும் நா compare பண்ணப் போரும் compare பண்ணம் போது நமக்கு இது பார்த்திக்கு நான் 2.1 வருது இது 2.4 வருது இது 3.2 இது 3.6 இது 1.8 1.9 வருது நாம் என்ன பண்ணும் அப்படின் பார்த்திக்கு நான் 4th iteration போகலாம் இப்போ 4th iteration போய்டும் 3rd iterationல் என்ன value வந்துதோ, அந்த value வே அதே equationல் குடுத்து நம்ம கண்டு பிடிக்கிறோம். இது வந்து 4th iteration உடிய x ஓட value. Next, இது பார்த்திக்கு நான் இது வந்து y ஓட value. 4th iteration ஓட y ஓட value. Next, நம்ம என்ன பண்டும் பிடின் பார்த்திக்கு நான் இதுதா வந்து z ஓட value. இப்போ, 4th iteration நம்ம பார்த்துடும். இப்போ, நம் என்ன பண்டும் 3rd iteration கும் 4th iteration கும் கம்பார் பண்டும் கம்பார் பண்ணா இங்க பத்தினா point கப்பிறும் ஒரு digit சேமார்க்கு இங்க point கப்பிறும் ஒரு digit குட சேமால்ல இங்க point கப்பிறும் ஒரு digit சேமார்க்கு so இந்த ஒரு particular cases காக இப்பு பாத்தினா 3.6 இங்க 3.5 வருத்தில்லிங்களா இதுக்காக நாம் என்ன பண்டும் பாத்தின இப்போது பாருங்க இது வந்து 5th approximationல x ஓட value next இது வந்து y ஓட value next இதுதா வந்து z ஓட value இப்போது நாம் compare பண்ணும் 4th iteration 5th iteration நாம் compare பண்ணும் compare பண்ணா point கப்பிறும் ஒரு digits நமுக்கு சேமா இருக்கு அது நால் நான் என்ன பண்ணிறேன் இந்த iteration இதோடு நான் வந்து stop பண்ணிக்கிறேன் அது 5th approximation ஓடு நான் stop பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் வேணும் point கப்பிறாம் 3 digits, 2 digits சேமாருக்குனோம் அப்படினா நீங்கள் இன்னும் ஒரு 4 அஞ்ச iteration போக வெண்டிதேருக்கும் இப்போ 4th iteration யும் 5th iteration நம்ம கம்பார் பண்ணிரும் பாத்திக்கினா point கப்பிறாம் 1 digits சேமாருது 2.4 இங்க 3.5 இங்க 1.9 வருது சோ நம்ம root அப்படின்றுது இந்த 2 iterationல் எது காமனாருக்குன இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிந்திருக்கோன் அன்னானிக்கிறேன். Thanks for watching the video.